Una pregunta, ¿cuánto está el pollo? 130 kilos. Vale, muchas gracias. Me voy feliz de Papantla. ¿Y por qué me ha gustado tanto? Porque es auténtico, porque es real, porque siento que gran parte del país es como esto. Mira, mira, mira. Hola, buenas. ¿A cuánto está el pollo? 72. Vale, igual luego vengo por uno. Bueno, pues eso, me gusta mucho esto. Joder, pero aquí el pollo es muy popular. <risa> Hacer un escandallo, una comparativa de precios de cuánto está el pollo en Papantla. Esto me ha gustado mucho por varias razones. Tiene idioma propio, cultura propia, gastronomía propia, tiene zona arqueológica, tiene varios patrimonios... <risa> Joder. Tiene gente que te persigue para tomarse una foto. Una foto, una foto. <risa> Te sigo desde hace dos años, carnal. Eh, pues aquí he venido, la tienes más fácil que nunca. Ah, la, estoy temblando. Una foto, por favor. Dale, dale, por supuesto, adelante. Me siento un Pokémon. Oye, cuídate mucho. Muchas gracias. Y usted también, que tenga buen día. Una pregunta, señor. ¿A cuánto está normalmente el kilo de pollo? A 70 pesos. Ah, vale. Es que me han dicho por ahí ciento y pico el kilo. Eh, pero sin hacer, se va. Ah, depende si está hecho o no está hecho, ¿no? Crudo. Claro, para saber bien los precios. Muchas gracias por la información. Hoy es mi último día en el estado de Veracruz. Voy a ir hasta un lugar llamado Chamatlán. Voy en busca y captura de un poeta totonaco llamado Jun Tiburcio. Que con ese nombre no puede ser sino un grandísimo personaje. Como habréis podido observar en esta zona de México, muchas ciudades terminan en Lan o Tlán. Lo cual me han dicho que significa abundancia o tierra de. Entonces, por ejemplo, Zacatlán de las manzanas, pues la tierra de la manzana, por tanto, un lugar donde hay abundantes manzanas. Allí me comeré una. ¡Luego! ¡Eh! Nunca me acostumbraré a la sensación de parecer que estoy por mi pueblo en Extremadura saludando a la gente de allí, a la gente con la que me crié. ¡Hasta luego! ¡Venga, Manuel! ¡Nos vemos! ¡Luego, chama, si echamos una cerveza! ¡Hasta luego! Claro, si me saludan a mí también puedo saludar yo a la gente, ¿no? Pues muchas gracias a toda la gente de Papantla, Totonacapan. ¿Me persiguen? Estamos trabajando, pero es nuestra oportunidad. Bueno, una distensión de cinco minutos se perdona, ¿no? Que sepáis que me ha gustado mucho Papantla y alrededores. ¡Papantla! ¿Tú sabes quién es? La ciudad del Papán. Un tipo de ave muy particular. Había varios caminos para ir a Chumatlán y he escogido este. Atravesando ¡ay! los caminos de Ripio. Parece que es aquí a la derecha. ¿Dónde estás, Kung? ¿Dónde estás? Parece fascinante atravesar pueblitos de lo profundo del estado de Veracruz. Que nadie me lo cuente. Quiero verlo yo con mis propios ojos. Y por tanto, vosotros también. Anda, aquí hay algo. Aquí hay algo. Todas las niñas van de lila. Será hoy el día que han terminado el colegio. Una pregunta, ¿qué, ¿qué había acá hoy? ¿Era la ceremonia del final del colegio? O... Ah, hoy empezó el kinder. ¿Y es la ceremonia de inauguración de la, del curso? Sí. Ah, bueno. Pues nada, mucha suerte para todos sus hijos y hijas. Pues yo cuando empecé la guardería, nadie me hizo una fiesta. O a lo mejor sí, la verdad es que no me acuerdo. Pero no tengo ninguna foto que lo demuestre. Esto es así. ¿No sabe lo que es algo? Pregunta. De pequeños éramos todos muy curiosas y curiosos. Y luego con el paso del tiempo, como que se nos va pasando, ¿no? Pues yo no. Yo cada vez que escucho algo que no sé lo que es, inmediatamente estoy preguntando ¿eso qué es? ¿esta palabra qué significa? ¿a qué te refieres con esto? ¿qué quiere decir? Así es como aprendo, viajando aprendo, aprendo, aprendo. Aprendo que estoy detrás ahora mismo de la policía municipal y que solo si me dan la señal como acaban de hacer, aunque sea línea continua, puedo avanzar. La persona que estaba arriba me ha dicho que pasara y paso. Viajando se aprende a qué sí y qué no, dependiendo de en qué lugar estés. Mejoras la lectura de con quién y ante quién estás y de qué manera. Y vives un montón de cosas. Saber identificar a los buenos de los malos y a los malos de los buenos. Y saber también distinguir quién es bueno y quién es malo según qué criterio. No necesariamente regirte siempre por los criterios sociales que determinan quién es bueno y quién es malo. Porque en ciertas partes del mundo puede ser al revés. ¿Mm? Viajando se aprende que todo puede ser. Puedes volar alto y saber caer, o volar bajo y no, y no caer, caer muy bien. Muy bien. Ay, Dios mío. ¿Es un dron? Es un dron, sí, pero... Lo traía perdido arriba, ¿no? Sí, pero se suponía que esquiva las ramas, pero no siempre las esquiva tan bien.
Ah, no, no las esquivó. No las esquivó. Es que es más alto y tiene más rama. Sí, debe ser eso. Y ahí se atoró. Ay, joder, lo necesitaba para el paso de Cortés. Caje del oficio, ¿no? Estamos a punto de llegar a Chumatlán. Después de haber reventado el dron absurdamente en un camino no muy bonito. Pero bueno, cosas que pasan. Chumatlán, no sé qué significa, pero podría ser la tierra de las buenas vistas. Un buen lugar para que los poetas se inspiren. Lo particular de Jun Tiburcio es que su poesía está en lengua totonaca. Es decir, él es un poeta indígena que escribe en lengua indígena. Yo he leído algunas de las traducciones de sus poemas y son muy hermosos, la verdad. Pero aquí toca preguntar dónde es que está Jun Tiburcio. Hola, buenas. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Estoy buscando a Jun Tiburcio. ¿Está por acá? En la base del taxi. Enfrente de los taxis está su casa. Ahí está. Listo, pues para allá voy. Gracias. Bueno, pues creo que esa es la casa de Jun Tiburcio. O que está ahí ahora o algo. Morena. La esperanza de México. Hola, buenas. Ah, buenas. Eh, eh, ¿Jun? Sí. ¿Qué tal, Jun? ¿Cómo estás? Sí, gracias. Un gusto conocerte. Pasa. Claro que sí. Bueno, hemos perdido un dron, pero hemos ganado un poeta. Hoy es mi día. Este libro pequeño es un poemario acerca del colibrí, muy sagrado en México. Ven a mi casa a construir tu nido. Muéstrame la flor, la más hermosa. ¿Qué es para ti la poesía? Emplear las palabras muy adecuadas para dar un mensaje que nace del corazón. El arte siempre ha actuado sanamente. Siempre el arte es para descubrir algo nuevo. Siempre para dar secretos. Puede revolucionar, puede estancar si tú quieres. Pero el arte no está hecho para mentir. El arte se abre. Y el arte lo entiende cualquier idioma. Solo con mirar el arte lo interpretas y entiendes. El arte de la vida es convivir sin tanta violencia. Cuidas la tierra, cuidas a la semilla que puede producir alimento. Cuidas el agua, tienes agua limpia de por vida. Y sin saberlo cometemos un gran crimen descuidando el planeta, descuidando la misma vida, el echar veneno a la tierra. El echar veneno al agua, el talar árboles, destruyes la vida que está en el árbol, que está en el agua, que está en la tierra. Aquel día en Chumatlán recordaría que cualquier casita del camino puede ser en realidad una gran universidad. Entender todos los lenguajes para dejar caer las fronteras, tener alas de libertad, alas de trabajo, alas de mejorar la vida y al tener una vida mejor podemos conjugar un conjunto de vidas mejores hay mucho que aprender todavía nos hace falta siempre por aprender cada que amanece cada que despiertas tienes que volver a aprender nuevamente nunca se termina de aprender como nunca terminas de empacar lo aprendido y poner en práctica y todo lo aprendido se va mueren Nuestros padres se llevan su conocimiento, hay que volver a retomar o crear nuevos. ¿Por qué escribes en Totonaco? Porque ya nadie quiere hablar la lengua materna o la lengua minoritaria. Ya nadie se quiere vestir como indio porque esta imagen trae mucho dolor, trae vergüenza. Se piensa que es ignorancia cuando hablas tu lengua y vistes tu lengua y tu casa hecha muy tradicional. Así se piensa que es como un retraso de la modernidad. Entonces yo soy con esta ropa un pasado milenario que detiene el tiempo en mi imagen, que canta con, con mi lengua materna. Como le doy valor, tiene valor. Ser indígena en México es, es tan valioso, es un tesoro. Tengo que escribir en la propia lengua, tengo que hablar la propia lengua, cantar. Guardas recetas de medicina, recetas de comida, las formas de construir las casas, las formas de diseñar la ropa, formas de trabajar la tierra desde el cultivo hasta las obras de arte hechas, vasijas hechas, Conocí a un maestro que me dijo, se llevaron el oro pero no el tesoro. Sí. ¿Qué significa Totonaco? Tutu, tres. Naku, corazón. Tres, corazón. 
en español, tres corazones. Que me dijeron en Papantla que un corazón era para soñar, uh -huh. un corazón para creer sí. y un corazón para compartir. Exacto. Lo importante que Tutunacú nos agrada a los indígenas y que nosotros nos llamemos, no que nos llamen otros a su parecer, a su antojo, que a veces ofende. Pero que no te impongan el nombre. Que no impongan el nombre porque eso es muy, es fatal, es ofensa. La muerte presente con toda la felicidad del mundo por haber trabajado en favor del mundo. Entonces muere muy consciente y feliz. Y esta es el Señor de la Muerte que nuestro cuerpo oculta una sonrisa dentro de la carne. Y cuando muestra los, los dientes hay una sonrisa tan especial que brilla como un sol alumbrando los lugares más oscuros. O sea que si algún día desentierro a mi abuelo, me espera un abuelo sonriente. Sí, porque ya la carne, ya la carne, ya no hay. Solo hay sonrisa que la carne ocultaba. Pues voy a ir al cementerio de mi pueblo a, a hacer un selfie con mi abuelo Valentín. Que seguro que está así. Pues sí, sonriente. ¿Qué cambiaría tú en el mundo? Un modelo educativo universal, eso puede cambiar. Y que los jóvenes... Usen la educación para que abran los ojos. Una educación tan abierta para desarrollar el sentido humano, el sentido común, el sentido técnico con que se hace con las manos, el sentido de los pies que usas para viajar. Educamos para vivir como amigos y intercambiar este, la lengua, el pensamiento, las canciones, la ropa, intercambiar, intercambiar. Es muy importante. ¿Para qué eres científico? ¿Para destruir o para construir? ¿Para qué cantas si tu canción no une, desune? ¿Por qué en vez de que los países estén armados de fusiles para matar, ¿por qué no se arman de conocimientos? Nos vamos a destruir por no entender el respeto a los seres humanos, el derecho a la vida el derecho de la educación. Y en América hay pueblos que guardan sus grandes tesoros. Eso es lo que nos queda, el gran tesoro vivo de los seres humanos. Ahí está la solución de lo poco natural que queda del planeta. Están lejos de las grandes ciudades modernas, que ahí se ahogan entre la modernidad, se asfixian entre tantas fábricas. Se revuelven con el acero donde fabrican coches y aviones y se mezclan con los fierros que usan para fabricar armas y se mueren en lo que no vale nada. Cambian su vida por lo que no vale. Conocer al multidisciplinar artista totonaco Junti Burcio fue muy inspirador. Les recomiendo que lo visiten y si desean adquirir su poemario pueden escribir a este correo electrónico de aquí abajo. Por mi parte ya me disponía a irme cuando de repente apareció el alcalde quien además de saludarme insistió en que me fuera con la barriga llena. Bienvenido a Chumatlán. ¿Cómo le va? Muchísimas gracias. Muy bien, gracias. muy bien, muy bien aquí. Pero tampoco es necesario si, no, no, si es no. mucho lío. No, hombre, es fácil, rápido, unos huevitos, <risa> se, se mata el cochino acá y el bisté y una nalguita de... Ahí está la chuletita. El alcalde quiere que coma. ¿Por dónde es? Un gusto saludarla. Este, muchísimas gracias por tomarse el tiempo y la molestia de sí. preparar algo de comer. ¿Qué importa un dron teniendo un buen plato de huevos, frijoles ¿Eh? y unas tortillas calientes? La pena es que no voy a poder hacer una toma aérea del pueblo, pero bueno, he hecho una toma interna. Yo creo que Jun es el, es el corazón que vuela. Así que de alguna manera el plano aéreo está hecho. Entonces me voy de Chumatlán con la auténtica camisa Totoneca. Totonaca. Igual voy muy elegante para lo que es la motoaventura, pero voy de la zona. Yo creo que la gente que me vea pasar pensarán que soy de aquí. ¿Cómo vas, Jun? Ah, muchas gracias. Vale un, la pena. Un placerazo. <risa> Muchísimas gracias. Fírmamelo. Jun es colibrí. Y aquí está el, el ave. Oh, qué bonito. Sí, mira, con Pare, todo cariño. Parece el de las líneas de Nazca. <risa> me leeré pacientemente la sí, vida del colibrí, gracias. tanto en español como en totonaco. Hasta luego, criatura. No quieres. No quieres. Okay.
<risa> Un gusto. Sí. Adiós. <risa> Familia, muchísimas gracias por todo y que nunca deje de florecer el arte que lleváis dentro. Sí. ¿Cómo se dice adiós o hasta luego en Totonaco? Hasta chale. Hasta chale. Hasta chale, familia. Hasta luego. Chao, chao. Pues no os puedo ofrecer plano aéreo de Chumatlán, pero os aseguro que mi corazón está volando. Mira cómo me voy. Ya tengo el pañuelo, ya tengo la camisa. Solo me falta empezar a hablar un poquito de Totonaco para que me den el carnet de identidad. Qué bonito en México. Uy, uh, ya estoy muy dentro del viaje. Estoy dentro del país. ¡Hasta luego! Estoy dentro del pueblo también. Me podría quedar... A... ¡Hasta luego! <risa> y esto es lo de siempre, ¿no? Cuando uno está vibrando en positivo, haciendo las cosas con un buen propósito, el camino se va abriendo solito y te va guiando allá donde has de llegar, donde se te espera, incluso aunque los que te esperan no sepan que te esperan, allá es, ese es el sitio y esa es la dirección. Por eso viajo en motocicleta en parte, porque me permite desarrollarme en muchos aspectos, en muchas direcciones. Qué suerte poder conocer a gente como Jun Tiburcio y su familia. Gracias Luis por todas las personas que me has abierto en el Totonacapan, que sería el equivalente al Cantisuyu de los Incas. El Totonacapan es el territorio de los Totonacos y sigue vivo, sigue latiendo, sigue moviéndose, sigue hablando y sigue pintando. Un existir, un ¡Ey! Que estamos aquí, que no nos hemos acabado. Que está una cosa en la que está todo el mundo, pero también está esta otra en la que estamos nosotros. No se olviden, la pluralidad existe, la pluralidad convive. No os puedo expresar lo profundamente inspirado que me voy cada vez que tengo un encuentro de este tipo. Cuando siento que soy un privilegiado por poder meterme dentro del seno de una cultura, que me abran las puertas, que me cuenten emocionados, que quieran compartir, que tenga ahora mismo en mi maleta izquierda un poemario, la mitad en español, la mitad en totonaco, con los colibríes como referencia. ¿Acaso no es hermoso? ¿Acaso no soy un suertudo? ¿Acaso no es una justa recompensa por todo el tiempo que paso editando, que es la mayor parte? Claro que sí, esto... <risa> Como se me venga para acá, tengo un accidente con la camisa totonaca. ¡Que viva México! Porque es maravilloso, porque se te aguan los ojos de emoción. Porque esto es muy puro, esto es muy auténtico. ¡Qué maravilla, qué suerte, qué bendición! Estar en un lugar con tantos rincones que solo los que más exploran los conocen. México es mucho más que Quintana Roo, la Ciudad de México y Acapulco. O sea, es un universo tan gigante y llevo vista solo una partecita. Pero ya en esa partecita he visto mucho más que el 95% de la gente que visita el país. Y ahora voy a seguir haciéndolo rumbo un pueblito mágico llamado Cuetzalan. Y de ahí para Puebla. Vamos a poblar recuerdos y experiencias. México tiene una cosa llamada pueblos mágicos. Son como ciento y algo. Es un listado de pueblitos con encanto que cumplan con al menos una condición que les dé encanto y Cuetzalan, pues, uno de ellos. Está empezando a llover. Se viene el aguacero. Familia. Uy, qué preciosidad. Esta debe ser la plazuela. Tío, aquí me voy a caer, pero en cero coma. Refana mucho la piedra. Hola, buenas. Perdona, ¿posada la plazuela cuál es? Sí. ¿Estos muchachos no son de aquí o qué? ¿No sois de, ¿no sois de acá? No. Ah, vale, ya decía yo. Eh, disculpe, señora, ¿sabe dónde queda la posada La Plazuela? ¿La Plazuela? Sí. Aquí en La Plazuela. ¿Esta es La Plazuela? ¿Y la posada cuál es? Aquí está. Eh. ¿Aquí en la esquina? Ah, ya lo veo. Gracias. Que parecía una peluquería. Gracias. <risa> Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Disculpa la intromisión, es que estaba lloviendo. ¿Tenéis alojamiento, verdad? Sí, claro. 